Chúng ta sẽ tìm hiểu một số cơ chế hiển thị cũng như một số chức năng mà WordPress hỗ trợ xuất bản bài viết trong khung public này. Đầu tiên là chức năng Save Draft. Chức năng này giúp chúng ta lưu nội dung bài viết hiện tại như một bản nháp. Nó sẽ không xuất hiện trên trang chủ cho đến khi nào ta public nó. Chức năng sẽ tiện lợi cho những nội dung đang còn gian dở. Sau khi lưu nháp, trạng thái của bài viết sẽ được hiển thị ở một status. Các bạn có thể chỉnh sửa nó thành Pending Review. Nó cũng sẽ cho kết quả tương tự. Tuy nhiên, đây là chức năng chờ xét duyệt nếu blog của bạn có nhiều thành viên cùng cộng tác xuất bản nội dung, nên các bạn có thể bỏ qua phần này. Thứ hai là một Visibility. Đây là một tính năng khá hay của WordPress cho chúng ta điều chỉnh cơ chế hiển thị của bài viết. Mặc định sẽ là public, tức là bài viết này sẽ được công khai hiển thị trên trang chủ. Nó còn hai cơ chế khác nữa. Một là Password Protected, tức là đặt mật khẩu bảo vệ. Lúc này, khi truy cập bài viết, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mật khẩu. Chỉ khi nào nhập đúng mật khẩu thì nội dung bài viết mới được hiển thị. Hai là Private, tức là riêng tư. Lúc này bài viết sẽ chỉ hiển thị với những ai đã đăng nhập vào hệ thống mà thôi. Mặc định nếu chúng ta chưa đăng nhập, nó sẽ không hiển thị cũng như không truy cập được. Còn một chức năng nữa với cơ chế Public, đó là Sticky Post. Ghim bài viết lên đầu trang. Bằng cách check vào đây, bài viết sẽ tự động đưa lên trên đầu trang web mà bỏ qua cơ chế bài viết nào đăng sau sẽ được hiển thị trước. Điều này thường được dùng để ghim những thông tin nổi bật. Như các bạn thấy, bài viết Hello World đã đưa lên trên đầu tiên mặc dù nó được đăng trước các bài viết khác. Tiếp theo là một Public On cho chúng ta thay đổi ngày giờ xuất bản nội dung hoặc hẹn giờ xuất bản nội dung. Chúng ta có thể thay đổi ngày giờ xuất bản nội dung thành một ngày trong quá khứ hoặc có thể thay đổi thành thời điểm trong tương lai. Lúc này nút Public sẽ trở thành nút Schedule. Khi ta click vào nó để xác định thay đổi, trạng thái của nó trở thành Schedule và bài viết sẽ chỉ hiển thị trên trang chủ cũng như chi cập được đúng vào thời điểm đã được định sẵn. Cuối cùng là một chức năng khá hay nữa là Revision. Chức năng này chỉ xuất hiện khi ta thay đổi nội dung bài viết. Nó sẽ lưu trữ lại những thay đổi và cho phép ta so sánh sự khác nhau giữa các lần cập nhật. Nếu muốn sử dụng lại bản lưu trữ nào đó, các bạn chỉ cần click vào Restore this revision. Ở đây, nội dung hiện tại của bài viết sẽ được thay thế bằng nội dung bên tay phải này đây. Cơ bản là ta đã tìm hiểu các tính năng của khu vực Public, hỗ trợ các cơ chế khi xuất bản nội dung trong WordPress.